Hej, velkommen til. Jeg hedder Martin Roer, jeg er medicinstuderende, og øh, jeg vil gerne fortælle dig noget om modstrømsforstærkning og modstrømsudveksling, som er to øh, elementer i nye fysiologi, som er rigtig vigtige at kunne og forstå. Det vi gør nu er at starte med modstrømsforstærkningen. Modstrømsforstærkningen kan forklares ved hjælp af tre underforklaringer, henholdsvis en længdegående gradient, permeabilitetsforhold og en tværgående gradient, også det som vi kalder enkelteffekten. Det er sådan, at hvis vi kigger på vores nyre, så har vi den mindste funktionelle enhed, som er nefronet. Og nefronet kan så frygtelig mange andre ting, end det vi beskriver lige her. Men for at forstå, hvad modstrømsforstærkning er, så fokuserer vi på det, jeg har tegnet her. Jeg forklarer lige kort, hvad det er, vi ser. Vi har glomerulus heroppe, hvor et ultrafiltrat bliver dannet. Vi har de proximale tuli, hvor langt den største del af resorptionen sker. Så har vi hendes slynge, både det tynde decenderende ben, omslyngningen, det tynde ascenderende ben, det tykke ascenderende ben, og så kommer vi tilbage i cortex, og her har vi så de øh, distale tuli, og så har vi til sidst samlerørene. For de medicinstuderende, der kunne være interesseret i den her video, så ved I allerede mange af de her ting. Men, øh, så, så, så det er det, jeg tager udgangspunkt i, at, at, at I godt forstår. Når vi, øh, når vi skal snakke om den længdegående gradient, så taler vi om den gradient, der går fra cortex og ned til medulla omkring papilspidsen. Jeg har meget overordnet tegnet nyren ind her, og I kan se de her øh, streger, der peger ind mod nyrebækkenet her. Det er marvestrålerne, som man kan se makroskopisk, når man skærer en nyre på tværs, sådan som jeg har vist det her. Og hernede øh, i bunden af marvestrålerne, der sidder øh, papilspidserne af pyramis renæse, som så øh, samler alle samrørende og tømmer sig ud i øh, kalicis minoris, først siden majoris og så nyebækkenet, og så bliver det så til urin. Øh, det der er vigtigt for ligesom at forstå den her længdegående gradient, det er, at når vi bevæger os ned igennem hendes slynge, så bevæger vi os ned mod papilspidsen, og når vi bevæger os op igen, så bevæger vi os tilbage ud mod cortex. Det vil sige, at vi har en grænse her omkring pilspidserne, hvor at vi, har, øh, hvad hedder det? Vi, har, vi har cortex helt herude, og så har vi medulla herinde. Den længdegående gradient er altså, at vi går fra en isosmolær filtration her, hvor at, at der er den Ude i cortex er den samme osmolaritet både i interstitiet og i øh, tumulus vesten. Og når vi så bevæger os ned, lige så snart vi begynder at bevæge os ind i medulla og ned igennem hen slynge, så bevæger vi os mod en større og større gradient, helt op til 1400 milliosmål, øh, har vi mulighed for at danne. Øh, så det er det, man kalder den længdegående gradient. Det er, at der fra cortex til medulla er en øh, forskel på helt op til 1100 milliosmål per liter. Hvad det gør for os, det kigger vi på om et øjeblik. Men det næste punkt skal også på, og det er det, der hedder permeabilitetsforholdene. Og det er netop sådan, og det har I sikkert stødt på tidligere, øh, hvis I nåede så langt her, det er, at fra omslyngningen i hendes slynge og op til og med de distale tubuli, så er der vand impermeabelt. 
Det vil sige, at vi har hele vejen ned igennem Glomerulus, vores borgmandske kapsel, proximale, tubuli og hele slynge helt ned til omslyngningen. Der har vi åbne permeabilitetsforhold. Og det betyder, at vand frit kan diffundere over membranen. Men i det øjeblik, vi passerer omslyngningen hernede, så hele vejen op til lige før vi overgår til samlerørene, der er impermeabelt for vand. Det er også vigtigt at huske. Jeg samler brækkerne lige om et øjeblik, men vi skal også lige kigge på den tværgående gradient, nemlig enkelt effekten. Og som I kan se her, har jeg indtegnet en lille firkant med en pil ud af. Den pil ud af, den øh, betegner det, at vi flytter solutter, natrium, kalium og to klorid ud af tubulusvæsken. Og det gør vi som en aktiv proces. Og det er fordi, at der her i det basolaterale aspekt af vores øh, tubulusceller i det ascenderende ben af det tykke ascenderende ben af hendes slynge, der har vi nogle natrium kalium atipaser, som pumper på livet løs, bruger ATP til at pumpe øh, natrium ud af cellen, ud i interstitiet, og derved, øh, hvad hedder det, og derved at skabe en gradient, som kan bære øh, både natrium, kalium og to klorid igennem cellen, og derved tømme tubulusvæsken for solutter. Og det er det, som man kalder enkelteffekten. Men eller hvad skal man sige, det er det, øh, hvad skal man sige, det, det, øh, det er de maskiner, de cellulære maskiner eller mekanismer, der gør, at vi kan skabe enkelteffekten. Men enkelteffekten er egentlig det, at vi kan skabe, øh, at vi kan pumpe mod en gradient på op mod 200 mol. Det vil altså sige, at vi kan for hvert skridt, vi transporterer vores tubulusvæske op, så har vi muligheden for at fjerne 200 milliosmål per liter. Så det vil altså sige, at vi har... Nu prøver vi ligesom at putte brækkerne sammen her. Vi har en længdegående gradient fra 300 til 1400 milliosmål per liter. Vi har nogle permeabilitetsforhold, hvor at vand kan diffundere ud i, øh, på vejen ned igennem øh, hældes slynge, og vi har øh, nogle permeabilitetsforhold, der gør, at vand ikke kan komme ud på vejen tilbage. Og så har vi en mekanisme her, der ved at bruge energi kan pumpe øh, to, op til 200 milliosmål per liter væk fra vores tubulusvæske. Hvis vi sætter de ting sammen, så får vi det, der hedder modstrømsforstærkning. Og det fungerer på den her måde, at vi har tubulusvæsken, der er isosmolær. Det var det, vi snakker om tidligere. Den er isosmolær, det vil sige, at den har nogenlunde samme osmolaritet som resten af vores væskefase i kroppen. Det betyder, at den er cirka på 300, eller i opgaverne, i eksamensættene er det, tit, øh, er det tit 290, men lad os bare antage, at det er 300, for det er nemmere at regne med. Så der er altså samme osmolaritet inde og ude her. Der er 300 inde og 300 ude. Men det, der så sker, når vi bevæger os ned igennem medulla, det er, at vi har den længdegående gradient. Og når både solutter og vand kan transporteres frit hen over membranen her, så indstiller der sig efterhånden en ligevægt, som gør, at når tubulusvæsken når ned til omslyngningen i hendes slynge, så har vi opnået en, øh, en osmolaritet, der svarer til den, der er i interstitiet, det vil sige 1400 milliosmål per liter. Men nu sker der også det fantastiske, vi har ændret på permeabilitetsforholdene således, at, så 
således at vand ikke kan trænge ud. Så nu har vi en given mængde vand, hvis volumen ikke ændrer sig nævneværdigt. Men vi har en sværgående gradient på 200 milliosmol per skridt op igennem vores interstits, op igennem vores hele slynge, således at vi, når vi kommer lidt op, så tager vi 200 ud, så bliver det 1200 milliosmol, der er tilbage i den, i den samme mængde, i den samme volumen af vand. Og det vil jo så betyde, at vi faktisk fortynder vores vand. Vi trækker solutter ud af, så derfor bliver vandet mere og mere vand i forhold til solutter. Så hele vejen nede fra øh, papilspidsen og op til de distale tubuli, der foregår en fortynding af vores urin, fordi der bliver pillet solutter ud via enkelteffekten, og hvis vi så kigger her, her har vi ved overgangen mellem cortex, cortex og medulla, der har vi 300 milliosmål. Det var det isosmolære. Det er det hele vores øh, væskefag, altså alt væske i vores krop har, det har ca. 300 milliosmål. Men det der så sker, når vi passerer ned igennem her og får pumpet en masse ud, det er, at vi kan oppebære en gradient, en, en forskel på 200 milliosmål. Så det vil sige, at vi ender faktisk med, når vi vender tilbage til cortex, kun at have 100 milliosmål tilbage. Vi har altså fortyndet det til 200 milliosmål under det, vores normale væskefase er i. Så passerer, øh, hvad hedder det, så passerer tubulus væsken med de, den fortyndede, den hypoosmolære øh, øh, tubulus væsken, den fortsætter så ned igennem vores samrør. Og nede i vores samrør, der ved vi, at vi ved at udskille eller ikke udskille ADH, kan skrue op og ned for, hvor meget vand vi vil trække tilbage ud af det, der passerer forbi her. Så når vi, når vi udskiller ADH, antidiuretisk hormon, så indsætter vi huller i samlerørene, så vand kan blive genoptaget til kroppen. Og hvis vi ikke udskiller antidiuretisk hormon, så er der lukket, og så tisser vi mere. Okay? Så hvis der bliver udskilt antidiuretisk hormon, så tisser vi mindre. Og hvis vi udskiller mere, så tisser vi... Øh, øh. Ja, hvis vi udskiller, hvis vi udskiller øh, mere øh, antidiuretisk hormon, så tilbageholder vi mere vand. Og hvis der udskilles mindre, så øh, tisser vi mere vand. <laughs> Det er sådan lidt... Øh, dobbelt negativ med vores antidiuretiske hormon. Øh, ja, men i hvert fald, så hos den normale person, den, den gennemsnitlige person, hvor der, der ikke fejler noget med lyrene, så, er hvor, så ender vi med at have tilbage resorberet så meget vand i løbet af turen ned gennem samrørene ved hjælp af blandt andet ADH og, øh, og aldosteron, så får vi øh, suget så meget vand ud, at vi går fra øh, 100 milliosmål til 600 milliosmål. Men, øh, men vi kan faktisk under normale forhold gå altså helt ned til 50 milliosmål. Det er meget tynd urin. Og så helt op til 1400 milliosmål. Det, det, er, det er de per liter, per liter. Det er de grænser, vi har. Vi, vi kan højst... Vi kan højst øh, opkoncentrere urinen til den osmolaritet, der er i interstitiet nede ved papilspidsen. Det, det er det højeste, vi kan, og det, er, det, det går op til 1400 mm mål. Godt. Så modstrøms forstærkning handler om, at vi har en strøm, der går ned og en strøm, der går op, og at de forstærker hinanden ved hjælp af enkelt effekten, som kan have den her gradient, pumpe mod den her gradient på 
200 milliardsmål, og derved tømme vores tubulusvæske for osmolytter, og derved bevare osmolariteten for hvert enkelt segment op igennem vores øh, hvad hedder det, hende, slynge og vores interstits, så kan den bevare øh, saltkoncentrationen herude, så vi kan blive ved med at have det der øh, hyperosmolære øh, interstits, som netop er med til at skabe den her øh, øh, længdegående koncentrationsgradient. Ja, det var det omkring modstrøms øh, forstærkning. Jeg håber, at det bliver lidt tydeligere, og så øh, i næste video, så snakker jeg om modstrøms udveksling og vaserekta. Kan jeg have det godt så længe? Hej!